Bir önceki videoda örneğin 5 kişinin 3 sandalyeye kaç farklı şekilde oturabileceğinin nasıl bulunduğunu gördük. Nasıl yapıyorduk? Bu birinci sandalye, bu ikinci sandalye, bu da üçüncü sandalye olsun. Henüz kimse oturmadığı için birinci sandalyeye 5 kişi oturabilir. Geriye kaç kişi kaldı? 4 kişi kaldığı için ikinci sandalyeye 4 farklı kişi yazabiliriz. Geriye kalan kişi sayısı şimdi 3 olduğu için üçüncü sandalyeye 3 üç yazarız. Toplam permütasyon sayısı yani hangi kişinin hangi sandalyeye oturduğu önemli olmak üzere sandalyelere kaç farklı şekilde oturabileceğinin, oturulabileceğinin sayısı 5 çarpı 4 çarpı 3'tür. Bir diğer bakış açısı da şudur. 5 çarpı 4 çarpı 3 neye eşittir? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 bölü, burası nedir? Bölü 2 çarpı 1'dir. Bu ne demektir? 5 faktöryel bölü, 2 faktöriyel. Peki bu 2 nereden geliyor? 2'nin 5 ve 3 ile olan bağlantısı nedir? 5 ile 3'ün farkı nedir? Evet, o halde burası eşittir. 5 faktöriyel bölü 5 eksi 3 faktöriyel. Bu da 5 şeyin 3 boşluğa, 3 ayrı konuma kaç adet permütasyonla yerleştirilebileceğinin genel gösterimidir. Tabi bir de genel formülümüz var. Önceki videoda öğrenmiştik. Evet, renk değiştirelim, monotonluğu kıralım. n adet şeyi k adet boşluğa yerleştirmek istiyorsak, k burada n'den küçüktür veya ona eşittir. Aslında öyle olmak zorunda değil ama şu anda öyle kabul ediyoruz, yoksa formülümüz hata verir. Eşittir n faktöriyel bölü n eksi k faktöriyel. Bu formülü ezberlemenin boşluğa yerleştirme yönteminden daha zor olduğunu düşünüyorum. Bu çok kolay çünkü. Formül ezberlemeye bence gerek yok. 5 kişi var, bunların 5'i de buraya gelebilir. Biri gidince geriye 4 olasılık kalır, biri daha gidince geriye 3 olasılık kalır. Yani bu düşünce bence kesinlikle formül ezberlemekten çok daha kolay. Bir diğer de işte bunun kısa yolu n faktöriyelinin ilk k adet çarpanını hesaplamaktır. Bu soruda 5 faktöriyelin ilk 3 çarpanını alıyoruz. 5 çarpı 4 çarpı 3. Permütasyonları ben böyle buluyorum. Şimdi de şöyle düşünelim. Diyelim ki bunlar 5 kişi olsun. İsimleri de A, B, C, D, E olsun. Evet, merhaba A. Bunlar sandalyelere oturacak kişiler olsun. Az önce gösterdiğim yöntem, A, B, C permütasyonu, A, C, B permütasyonundan farklıysa kullanılabilir. Ya da B, A, C'den farklıysa ya da B, C, A'dan farklıysa. Hatırlarsanız bu soruyu çözerken kimin nereye oturduğu önemli demiştik. Önceki videoda da her şeyi iki kez saymıştık. Çünkü A birinci sandalyede, B de ikinci sandalyede oturduğunda ve sonra yer değiştirdiklerini bir kez daha saymıştık. Çünkü A, B de olabilir, B, A da olabilir. A, B ve B, A var. Peki ya bunun önemi yoksa? Kimin hangi sandalyede oturduğu önemli değilse, yalnızca 5 kişinin kaç farklı şekilde oturabileceğini bulmak istiyorsak ne olacak? Böyle bir durumda A'nın, B'nin ve C'nin aynı anda oturuyor olduğu tüm olasılıkları bir olasılık olarak sayarız. Kimin hangi sandalyede oturduğu önemsiz. Bu 3 kişinin oturuyor olması bizim için yeterli. Bu kişilerin oturma kümesinin alt kümesidir. Bu durumda bulmamız gereken esas bizi enterese eden, bu kişilerin kaç farklı permütasyonla ya da kaç farklı şekilde oturduğu değildir. 5 elemanlı bir kümenin kaç adet 3 elemanlı alt kümesi olduğudur. Evet, şimdi bir anda farklı bir konuya atladığımın farkındayım ama kombinasyonun tanımı budur. Kombinasyon, sıranın, sıralamanın önemli olmadığı permütasyondur. Peki, bunu nasıl bulabiliriz? Permütasyonu bu formülü kullanarak bulduğumuzda ABC'yi, ACB'yi, BAC'yi ve BCA'yı hepsini saydık. Tabi iki permütasyon daha olacak. Onlar da CAB ve CBA. Bu altısını birden ayrı permütasyonları olarak saydık. Ama söz konusu olan kombinasyonsa bunların tümü aynı kombinasyondur. Çünkü kombinasyonda sıralama önemsizdir. Biraz önce söyledik. 3 kişinin bu sandalyelere oturması durumunda toplam 6 permütasyon vardır. Bu sebepten, bu sebeple kombinasyonu bulmak istediğimizde 3 kişinin 3 sandalyeye oturabileceği permütasyonların sayısına bölmemiz gerekiyor. Yani burada bulduğumuz şeye. Peki, 3 kişiyi 3 sandalyeye kaç farklı şekilde oturtabiliriz? Bu da bir permütasyon sorusudur. Permütasyon. 
İlk sandalyeye 3 kişiyi, ikinci sandalyeye 2 iki kişiyi, üçüncü sandalyeye de geriye kalan tek kişiyi, bir kişiyi oturtabiliriz değil mi? Yani eşittir 3 faktöryel. Bu da eşittir 6. Burası 3 faktöryele yani 6'ya eşittir. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Şimdi permütasyonları hesapladığımızda kişilerin kendi aralarındaki farklı dizilimlerini de sayarız. Size şunu soruyorum. Bu kişiler kendi aralarında kaç farklı şekilde dizilebilir? Boş yer sayısının faktöriyeli kadar. 3 boşluğa 3 kişi yerleşecekse ya da diyelim ki 4 boşluğa 4 kişi yerleşecek olsun. Birinci boşluğa 4 kişi yerleşebilir. İkinci boşluğa 3 üç kişi, üçüncü boşluğa 2 kişi, son boşluğa da son sandalyeye de 1 kişi yerleşebilir değil mi? Buradaki permütasyon boşluk sayısının faktöriyelidir. Kişi sayısı ile sandalye sayısı aynıysa yalnızca hangi sandalyenin kapılacağının yarışı yapılır. Peki kombinasyonu nasıl hesaplarız? Örneğin kişi sayısı 5 olsun bu 5 kişi. Kaç farklı 3 kişilik gruplar halinde oturabilir? Bir kişiyi birden fazla saymamalıyız. Onlara hesabı katamayız. Burada 6 kez sayılıyor az önce gördüğümüz üzere. Bunun yanıtı şudur, 5'in üçlü permütasyonlarını yapılan fazladan sayımlara böleriz, sayım. Yani 3 kişi 3 sandalyeye kaç farklı şekilde oturabilirse ona böleriz. Bu da 3 faktöriyeldir. Genel gösterimde umarım anlamışsınızdır. Sonraki videolarda başka sorular da çözebilirim. Bu konunun çok karışık olduğunu düşünüyorsunuz, bunu biliyorum. Şimdi genel gösterime geçebiliriz. N'nin R'li kümeler halindeki kombinasyonların sayısı, tabi R burada n'den küçük veya ona eşit olmalı. Şuna eşittir. N sayıda şeyi, R sayıdaki boşluğa yerleştirebileceğimiz permütasyonların R faktöriyele bölümüdür. R sayıda boşluğun kendi aralarındaki farklı dizilimlerine bölüyoruz. Çünkü bu fazlalıkları saymamalıyız. Yukarıdaki bu formüle dönersek orada K idi. Ama burada R diyoruz. Bu da eşittir. Permütasyon neydi? n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel. Bunun tamamını da r faktöriyele bölüyoruz. Bu da eşittir. Şuraya yazayım. Genelde bu şekilde gösterilir. Bir diğer gösterim şekli de böyle parantez içindedir. Buna binom katsayısı denir. Bu konuyu anlatan birçok dersimiz olacak. Çünkü bu konu daha sonra polinomların kuvvetlerini aldığımız polinom açılımlarında da karşımıza çıkacak. Bunlar eşittir n faktöriyel bölü r faktöriyel çarpı n eksi r faktöriyel. Bunu ezberleyebilirsiniz. Çoktan seçmeli sınavlarda özellikle işinize yarayabilir. Ama bu formülün nasıl üretildiğini bilmeniz daha önemli. n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel. Bu işte permütasyon. Nasıl ifade edebiliriz? n faktöriyelin açılımında bulunan n büyüğünden başlayarak r sayıdaki çarpan sayısıdır. Böyle diyebiliriz. Kombinasyonu hesapladığımızda da bunu r faktöriyele böleriz. Çünkü elimizde bulunan kişiler r sayıdaki sandalyeye kendi aralarında kaç farklı şekilde oturabiliyorlarsa o sayıya bölmemiz gerekiyor. Kaç farklı şekile, daha doğrusu şekle bölmemiz gerekiyor. 5 kişi arasından 3 kişilik grupların kaç farklı şekilde seçilebileceğini bulmak istiyorsak şöyle yaparız. 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 5 eksi 3 faktöriyel. Bu da 5 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 bölü 3 faktöriyel. Yani 6'ya eşittir. Onu doğrudan yazıyorum. Bölü burası 2 faktöriyel eder. 2 çarpı 1. Burası permütasyon bölümü. Buna dikkat edin. Bu şimdi gördüğünüz çarpanlar birbirini götürür. Geriye 5 çarpı 3 Düzeltiyorum, burada 4 de olması gerekiyor. Vay vay vay, evet 5 çarpı 4 çarpı 3. Evet, bu da permütasyonların sayısıydı. Bunu 6'ya bölüyoruz. Çünkü her bir kombinasyon için 6 adet permütasyonumuz var. Aklınızı karıştıran şey belki de budur. 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 6. Peki bu kaç eder? 5 çarpı 12 bölü 6. 12 ile 6'yı sadeleştirdik, 5 kere 2. Yani 10. 5 şeyden oluşan bir gruptan 3 şey içeren kümeler 10 farklı şekilde seçilebilirmiş. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.